সালামু আলাইকুম ইনস্টলেশন থেকে সবাইকে স্বাগতম আজকের ভিডিওতে আমরা নতুন করে কিভাবে আপনি ইউকে বিজনেস পেপাল রেজিস্ট্রেশন করবেন সেই বিষয় নিয়ে ডিসকাস করব এবং আপনাদেরকে কমপ্লিট একটি গাইডলাইন দেওয়া হবে ইউকে পেপাল রেজিস্ট্রেশন সার্ভিস নিয়ে আমরা এর আগে একটি ভিডিও আপলোড করেছিলাম প্রায় 2 ইয়ার্স এগো কিভাবে ইউকে বিজনেস পেপাল অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেশন করবেন এই ভিডিওটি আমাদের অনেক ইউজার ফলো করে তাদের পেপাল অ্যাকাউন্ট তাদের পেপাল অ্যাকাউন্ট সাকসেসফুলি রেজিস্ট্রেশন করতে সক্ষম হয়েছে প্রায় আড়াই হাজার লোক এই ভিডিওটি আপনারা দেখেছেন এখন আমাদের নতুন করে বেশ কিছু আপডেট এসেছে ইউকে পেপাল রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে যার কারণে আজকে নতুন করে ভিডিওটি তৈরি করা হচ্ছে আমাদের এই ইউকে পেপাল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যাতে আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজ ইসোলেশন ইউকে ফরমেশন এটাতে যোগাযোগ করতে পারেন এবং সরাসরি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ হচ্ছে সবচেয়ে অ্যাক্টিভ কমিউনিকেশন চ্যানেল হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা ডিরেক্টলি যে কোনো সময় কমিউনিকেশন করলে আপনাদের যে কোনো সমস্যার ব্যাপারে আমরা সহযোগিতা করতে পারব আজকে আলোচনা করব আমরা কিভাবে ইউকে বিজনেস অ্যাকাউন্ট বিজনেস পেপাল অ্যাকাউন্ট আপনি রেজিস্ট্রেশন করবেন প্রিভিয়াস যেই টিউটোরিয়ালটা ছিল সেই টিউটোরিয়াল অনেক জিনিস পুরাতন হয়ে গিয়েছে বা অনেক আপডেট এসেছে আপনার ইউকে পেপাল রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে তো প্রথমেই আপনি গুগলে সার্চ করবেন ইউকে বিজনেস পেপাল রেজিস্ট্রেশন আমি আবারও বলছি যে আপনারা একটা ফ্রেশ ডিভাইস ব্যবহার করবেন এবং একটা ফ্রেশ পেইড ভিপিএন ব্যবহার করবেন পেপাল রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে কোন প্রিভিয়াসলি এমন কোন ডিভাইস ব্যবহার করবেন না যে ডিভাইসে আপনারা প্রিভিয়াসলি পেপাল অ্যাক্সেস করেছেন কারণ পেপালের সিকিউরিটি সিস্টেম খুবই আপডেট করা হয়েছে যার কারণে একই ডিভাইস থেকে মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেশন করা যায় না তো প্রথমে আপনারা গুগলে সার্চ করবেন ইউকে বিজনেস পেপাল রেজিস্ট্রেশন এবং প্রথমে যেই লিঙ্কটি আসবে আপনি সেই লিঙ্কটি ফলো করতে পারেন তার বাইরেও আপনি যেই লিঙ্ক ফলো করেন না কেন সেখানে আপনি হয়তো অন্য কোন একটা কান্ট্রির পেপাল অ্যাক্সেস আপনার কাছে চলে আসতে পারে সুতরাং আপনি সেখানে ইংলিশ করে নিবেন ট্রান্সলেট করে নিবেন আর ট্রান্সলেট করার পরে আপনার যেই ইউআরএল অ্যাক্সেস করবেন পেপাল ডট কম স্ল্যাশ ইউকে স্ল্যাশ ওয়েব অ্যাপস স্ল্যাশ এমপিপি স্ল্যাশ অ্যাকাউন্ট সিলেকশন ডেফিনেটলি এই এই সেকশনটা আপনারা অবশ্যই অবশ্যই এই সেকশনটা ভালো মতো ইউআরএলটা ভালো মতো দেখে নেবেন দেন আপনারা সিলেক্ট করবেন বিজনেস অ্যাকাউন্ট বিজনেস অ্যাকাউন্ট সিলেকশন করার পরে আপনাদেরকে এখানে অপশান দিবে এখানে আপনাদের নাম ডেফিনেটলি পাসপোর্টে যে নাম আছে সেই নাম অনুযায়ী আপনারা দিবেন আপনি ইউকেন নাম্বারটা ব্যবহার করবেন ইউকেন নাম্বারের জন্য আমাদের রিকমেন্ডেশন হচ্ছে ভাইকি ব্যবহার করা ভাইকি সবচেয়ে স্মুথভাবে ইউকেন নাম্বার ব্যবহার করা যাচ্ছে গত তিন বছর যাবৎ আমাদের ম্যাক্সিমাম ক্লায়েন্টরাই ভাইকি ব্যবহার করে আসছে যার কারণে আমাদের রিকমেন্ডেশন ভাইকি ব্যবহার করা দেন আপনি সাইন আপে চলে যাবেন এখানে পেপাল ডট কম স্ল্যাশ বিজ সাইন আপ স্ল্যাশ হ্যাশ স্ল্যাশ ওয়েলকাম এই ওয়ারএলটা ফলো করবেন স্টার্ট অ্যাক্টিভিং এক ইউর অ্যাকাউন্ট তারপরে আপনি সিলেকশন করবেন হচ্ছে বিজনেস এবং আপনার ইউকে কোম্পানি যে নাম সেই নাম এখানে আপনারা ইনপুট দিবেন নিচের সেকশানে আপনারা প্রাইভেট কোম্পানি সিলেকশন করবেন এবং আপনার ন্যাশনালিটি সিলেকশন করবেন বাংলাদেশ অনেকে আমাদেরকে নোটিস করেছেন যে আপনারা এখানে বাংলাদেশ সিলেক্ট করতে পারছেন না তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা যদি এখানে বাংলাদেশ এই সেকশনটা না পান সেক্ষেত্রে আপনারা ইউনাইটেড কিংডম দিয়ে এই পেজ থেকে রেজিস্ট্রেশনটা কমপ্লিট করে সেকেন্ড পেজে চলে যাবেন পরবর্তীতে আপনি এটা আপডেট করতে পারবেন আর এখানে আপনি ইউআরএলটা ফলো করবেন পেপাল ডট কম স্ল্যাশ ইউনিফাইড অনবোর্ডিং স্ল্যাশ পার্সোনাল ইনফো যদি আপনারা দেখেন যে এখানে ইউআরএল এ কোনো রকম মিসিং আছে তাহলে ইউআরএলটা আপডেট করে নেবেন দেন আপনার কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন ইনফরমেশন দিবেন রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিবেন কোম্পানিটা রেজিস্টার্ড হয়েছে ইউনাইটেড কিংডম সিলেক্ট করবেন এবং আপনার যে বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস যদি ই কমার্স হয় ই কমার্স যদি আপনার গ্রাফিক্স ডিজাইন সার্ভিস বা আইটি রিলেটেড সার্ভিস হয় তাহলে আপনারা এখানে আপনাদের প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস এই সেকশানে আপনাদের কোম্পানি ক্যাটাগরি অনুযায়ী সেটা সিলেক্ট করে নেবেন পরবর্তীতে আপনাদের ইউকের বিজনেসের যে ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দিবেন যদি আপনার ওয়েবসাইট না থাকে তাহলে নো সেকশানে ক্লিক করে দিবেন দেন আপনারা ইউকের যে অ্যাড্রেস আপনার কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে যে অ্যাড্রেসে সেই অ্যাড্রেসটা ব্যবহার করবেন আপনাদের এই রেসিডেন্টাল অ্যাড্রেস সেকশানে 
ডেফিনেটলি আপনাকে রেসিডেন্টাল অ্যাড্রেসটা ইউকের অ্যাড্রেস ব্যবহার করতে হবে বাংলাদেশি অ্যাড্রেস ব্যবহার করার কোনো সুযোগ এখন পেপালে নাই তারপরে আপনি পরবর্তী পেজে চলে যাবেন সেখানে আপনার কাছে আস্কিং করা হবে যে তারেক আইটি লিমিটেড বা আপনার কোম্পানির টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের যে শেয়ার সেটা আর কেউ আছে কি না অন্য কেউ আছে কি না যদি আপনার কোম্পানির একাধিক ডাইরেক্টর থাকে তাহলে আপনি ইয়েস দিবেন যদি একাধিক ডাইরেক্টর না থাকে তাহলে নো দিয়ে নেক্সট পেজে চলে যাবেন আর এই ধরনের যদি কোনো একটা ইরোড দেখতে পান তাহলে আপনার যেটা করবেন সেটা হচ্ছে পেপাল ডট কম এই এটাতে ক্লিক করে আবার নতুন করে শুরু করবেন নেক্সট সেকশনে যাওয়ার পরে আপনি এখানে যে সেকশনটা পাবেন সেখানে চেকমার্ক করে দিবেন এই সেকশনটা এবং ইডিট ইনফো এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি আপনি শুরুতে ইউকে আপনার রেসিডেন্টাল ইনফরমেশন দেন বা আপনার ন্যাশনালিটি যদি আপনি ইউকে দিয়ে থাকেন তাহলে এই সেকশন থেকে এসে আপনি ইডিট ইনফোতে ক্লিক করবেন দেন আপনি সেখানে বাংলাদেশ আপডেট করে দিবেন যদি আপনি শুরুতে বাংলাদেশ আপনি না পান তাহলে এই সেকশন থেকে আপনি বাংলাদেশ আপডেট করে ফেলবেন আপনার রেসিডেন্স দেন আপনি অবশ্যই ইউকের অ্যাড্রেসটা ব্যবহার করবেন রেসিডেন্স অ্যাড্রেস হিসাবে আবারও বলছি এখানে বাংলাদেশি অ্যাড্রেস ব্যবহার করার কোনো সুযোগ নেই দেন পরবর্তী সেকশনে আপনার একজন এই কোম্পানির অন্য কেউ আছে কি না অ্যাকাউন্ট হোল্ডার বা কন্ট্রোল কন্ট্রোলাইজ বিজনেস অথরাইজ রিপ্রেজেন্টেটিভ যদি কেউ আছে যদি থাকে তাহলে অ্যাট পার্সেন্ট করবেন যদি না থাকে তাহলে এটা চেকমার্ক করে দিয়ে আবারও বলছি যদি ইডিট আপনি যদি ইউকে ন্যাশনালিটি দিয়ে থাকেন তাহলে এই সেকশন থেকে আপনি সেটা আপডেট করে ফেলবেন এতটুক কাজ কমপ্লিট আপনাকে কংগ্রেচুলেশন জানাবে দেন আপনি হোম পেজে চলে যাবেন হোম পেজ থেকে হোম পেজে যাওয়ার পরে আপনি এখানে একটু চেক করবেন যে এখানে আপনার কমপ্লিট প্রোফাইল হয়েছে কি না আপনার কনফার্ম ইমেল অ্যাড্রেস করেছেন কি না আপনি ব্যাংক আপডেট করেছেন কি না যদি আপনি আপডেট না করেন তাহলে ওয়ান বাই ওয়ান আপডেট করবেন এখানে কোনো নোটিফিকেশন যদি থাকে সে নোটিফিকেশনটা ফলো করবেন অনেকেই অ্যাকাউন্ট ওপেন করার পরপরই আপনারা এই নোটিফিকেশনটা দেখতে পারেন কারণ ইউ যেহেতু আপনি ভিপিএন ব্যবহার করবেন ওদের সিস্টেম ডিটেক্ট করতে পারে যে আপনি ভিপিএন ব্যবহার করছেন সেক্ষেত্রে আপনাকে ছোট্ট একটা লিমিটেশনে ফেলবে এবং এটাতে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নাই আপনি একটু সময় নিয়ে এই লিমিটেশনটা ওভারকাম করতে হবে আপনার সি ডিটেলসে ক্লিক করবেন দেন আপনি দেখবেন যে এখানে আপনাকে ফটো আইডি দিতে বলছে রিসলভে ক্লিক করে আপনি এখানে পাসপোর্টটা আপডেট করবেন তবে আমার রিকমেন্ডেশন হচ্ছে আপনারা এই পাসপোর্টটা সাবমিট করবেন আফটার টেন ডেজ যেদিন আপনি পেপাল রেজিস্ট্রেশন করবেন তার দশ দিন পরে কারণ পেপালের যে এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেভাবে তারা রোবটিক সিস্টেমে এই ভেরিফিকেশনগুলি ম্যানেজমেন্ট করে নতুন অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে রোবট সবসময় অ্যাক্টিভ থাকে যখনই একটা অ্যাকাউন্ট আপনি রেজিস্ট্রেশন করে বেশ কিছুদিন ফেলে রাখবেন তখন রোবট আর এটাকে ডিটেক্ট করতে পারবে না তখন এটা হয় ম্যানুয়াল ভেরিফিকেশনে যাবে অথবা এটা অটোমেটিক কমপ্লিট হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমার রিকমেন্ডেশন হচ্ছে একটা পেপাল অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেশন করার পরে ন্যূনতম দশ দিনের দশ দিন আপনি ওয়েট করবেন আপনার পাসপোর্ট বা আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন সাবমিশনের জন্য ইভেন্চুয়ালি যে কোনো লিমিটেশনের ক্ষেত্রে আপনি যত লম্বা সময়ে নিয়ে লিমিটেশনটা ফেস করবেন তত আপনার অটোমেটিক সাসপেনশন থেকে আপনি সেভ হয়ে যাবেন পেপাল কিন্তু অটোমেটিক সাসপেন্ড করে বেশি এখন ম্যানুয়াল ভেরিফিকেশনের চাইতে পেপালের অটোমেটিক বা এআই রিলেটেড ভেরিফিকেশনগুলি খুব কুইক হয় তো এখানে পাসপোর্ট সাবমিট করবেন পাসপোর্ট সাবমিট করার ক্ষেত্রে অবশ্যই হাই রেজুলেশন পিকচার অথবা পিডিএফ মানে এটা তার সাবমিশনের সময় যেন তাদের এআই বা সিস্টেম যেন ডিটেক্ট করতে পারে যে প্রত্যেকটা ইনফরমেশন ম্যাচ করতেছে কোনো লো রেজুলেশন পিকচার এখানে আপলোড করা যাবে না আপলোড করলে আপনার এটা সাসপেন্ডেড ঝুঁকি থাকবে সো হাই রেজুলেশন পিকচার দিতে হবে এবং চেষ্টা করবেন পিডিএফ দেওয়ার জন্য আপনি এটা কমপ্লিট করার পরে দেখবেন যে এখানে আপনাকে ইউ আর অল সেট ইউর অ্যাকাউন্ট ইজ রেডি ফর বিজনেস দেন আপনি চলে যাবেন হচ্ছে আপনার বিজনেস প্রোফাইলে যেখানে অ্যাকাউন্ট সেটিংসে যাবেন দেন মানি ব্যাংক অ্যান্ড কার্ডস এই সেকশানে গিয়ে আপনি আপনার ওয়াইজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অ্যাড করবেন ওয়াইজের যে ডেবিট কার্ড আছে প্লাস্টিক কার্ড সেটা আপনি অ্যাড করবেন এবং আপনি কারেন্সি ডেফিনেটলি জিবিপি রাখবেন কারেন্সি কখনই চেঞ্জ করবেন না কারণ কারেন্সি চেঞ্জ করলে আপনার জন্য আপনাকে আরও অনেক এডিশনাল ডকুমেন্টে ঝামেলায় পড়তে হবে সুতরাং এটা আপনার প্রাইমারি কারেন্সি জিবিপি রাখবেন হ্যাঁ আপনি একটা এক্সট্রা কারেন্সি ওপেন করতে পারেন কিন্তু প্রাইমারি কারেন্সি সবসময় জিবিপি রাখবেন আর এখানে আপনি 
ব্যাংক সেকশনে যখন আপনি যাবেন সেখানে আপনি আপনার যে ওয়াইজ এর যে শর্ট কোড আছে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সেই শর্ট কোডটা এখানে আপ করবেন এবং আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বার আপ করে আপনি এগ্রি অ্যান্ড লিংক এই সেকশনে ক্লিক করলে আপনার এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে আপনি আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবেন এই ব্যাংকের যে অ্যাড করার যে ব্যাপারটা সেটাও যদি আপনি একটু লম্বা সময় নেন দশ দিন বারো দিন পরে করেন এটা আপনার অ্যাকাউন্টের জন্য ভালো কারণ আপনার ইনিশিয়াল আপনি রেজিস্ট্রেশন করার পরপরই কিছু টেকনিক্যাল ইরোড থাকে যে বিষয়গুলি আসলে একটু জটিল হয়ে যায় যখন আপনি সাথে সাথে এই কাজগুলি করতে যাবেন যতটা সময় নিয়ে করবেন তত আপনার এটা ভালো থাকবে আর এখানে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে যখন আপনি পেপাল ইন্ট্রিগেট করতে যাবেন আপনার ওয়াইজ এর সাথে তখন ওয়াইজ এর ডেফিনেটলি যেন এক ডল এক জিবিপি সম পরিমাণ ব্যালেন্স থাকে যে ব্যালেন্সটা ভেরিফিকেশন পারপাসে কাজ কাজ করবে এতটুকু কাজ কমপ্লিট হওয়ার পরে আপনি চলে যাবেন আপনার প্রোফাইল সেকশনে প্রোফাইল থেকে লগ ইন এন্ড সিকিউরিটি দেন টু স্টেপ আপডেট করে ফেলবেন টু স্টেপ আপডেট করার ক্ষেত্রে আপনি একটা অথেন্টিকেশন অ্যাপ ব্যবহার করবেন এই কাজটুকু কমপ্লিট করার পরে আপনার অ্যাকাউন্ট মোটামুটি রেডি ব্যবহার করার জন্য আর অ্যাকাউন্ট কিভাবে অ্যাকাউন্টে লেনদেন করার ক্ষেত্রে ইনভয়েসিং করবেন ইনভয়েসের মাধ্যমে লেনদেন করলে সেটা অথেন্টিক থাকবে সেই ইনফরমেশনগুলি পেপালকে বোঝানো সহজ হয় আপনি আপনার বিজনেস অ্যাক্টিভিটিসের বাইরে কোনো লেনদেন করবেন না কারণ বিজনেস অ্যাক্টিভিটিসের বাইরে যদি কোনো লেনদেন করেন সেই সেই ব্যাপারগুলি পেপালকে বোঝানো বা পেপালকে ডকুমেন্ট সাবমিট করা এটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে আপনার জন্য তো এই হচ্ছে টোটাল ইনফরমেশন আমাদের এই ইউকের যে পেপাল এবং ইউকের যে কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন সার্ভিস এই সার্ভিস সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল এবং আমাদের ফেসবুক চ্যানেলে যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার মেসেজ করতে পারবেন ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের লিংক থাকবে এবং ফেসবুকের লিংক থাকবে সেখান থেকে আপনারা যোগাযোগ করে আপনাদের যে কোনো সমস্যা সমাধান নিতে পারবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম